வி த்ரீ ஆன்லைன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அழகான ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நான் ஏன் இந்த கதையை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்றத நான் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி நிறைய மக்கள் தான் தோக்கிறதுக்கு காரணம் முயற்சியின்மை திறமையின்மை நினச்சிட்ருக்காங்க அது மட்டும் காரணம் இல்லைங்க தன்னோட தோல்விக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த சமூகன்றத யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நிறைய பேர் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து நீ வந்து அதுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் நீ வந்து அதுக்கு தகுதியே இல்லாதவே அந்த தேர்வெல்லாம் உன்னால் எழுதி பாஸ் ஆக முடியாது இவங்க நம்ம அதில் ஜெயிச்சிருவோம் நம்ம அதுக்கு போயிடுவோம் நம்மளுக்கு திறமை இருந்தாலும் மற்றவங்க வந்து நம்மளை குறை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம தாழ்வு மனம் பண்மையில் ஐயோ நம்மளால் செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு உண்மையிலேயே நம்மளும் அதை அப்படி தான் நினச்சிட்டு தோற்றுருவாங்க அதுதான் முக்கியமான காரணம் மற்றவங்க ஆயிரம் சொல்லுவாங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் இவன் என்ன சொல்கிறான்லாம் பார்க்கக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் தேர்ந்தெடுத்து நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஜெயிச்சிருவோம் இதுதான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற கதை இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போவோங்க ஒரு நபர் இருக்கார் அந்த நபர் வந்து தேநீர் குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாருங்க தேநீர் குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பக்கத்தில் இருக்க தேநீர் கடைக்கு போகிறாரு தேநீர் கடைக்கு போய் தேநீர் போடுறவங்கள்ட்ட ஒரு எனக்கு ஒரு தேநீர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே தேநீர் போடுறவங்களும் ஒரு தேநீர் எடுத்து கொடுக்குறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அம்மா ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மானு கத்துறாங்க அதை கேட்டோடனே என்னடா ஆச்சுன்னு அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறாரு என்னன்னு பார்த்தா அந்த அம்மா மேலே ஒரு கரப்பாம்பூச்சி உட்காந்துருக்கு ஐயோ கருப்பாம்பூச்சி கருப்பாம்பூச்சின்னு கத்திட்டு அந்த தேநீர் கிளாஸை கீழே போட்டு உடச்சிட்றாங்க திருப்பி அந்த கருப்பாம்பூச்சி என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க இன்னொருத்தர் மேலேயும் போய் உட்காந்துருச்சு அவரும் என்ன பண்ணிட்டார் ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மானு கத்திட்டு தேநீர் கிளாஸை கீழே போட்டுட்டாரு திருப்பி அந்த கருப்பாம்பூச்சி பக்கத்தில் இருக்கவங்க மேலே போச்சு இப்படியே எல்லார் மேலேயும் போய் 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 அந்த தேநீர் கடையே அலங்கோலம் ஆயிடுச்சு எல்லா கிளாஸும் கீழே உழுந்து உடஞ்சிருச்சு உடனே அங்கேருந்த தேநீர் உதவியாளர் அந்த கரப்பாம்பூச்சி பக்கத்தில் போனார் போனோடனே அந்த கரப்பாம்பூச்சி அவர் மேலேயும் வந்து உட்காந்துருச்சு உடனே அவர் பார்த்து மெதுவாக நின்னார் அமைதியாக நின்னார் அந்த கரப்பாம்பூச்சி மெது மெதுவாக அவரோட கை பக்கம் வந்துச்சு இவர் மெதுவாக அமைதியாக அதை அடங்கட்டும் அமைதியாகட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே பொறுமையாக காத்திருந்தார் கரெக்டாக அந்த கரப்பாம்பூச்சி அவர் கை கிட்ட வந்தோடனே டக்குன்னு பிடிச்சி அதை வெளியே போய் விட்டுட்டாரு இதுலேருந்து அந்த தேநீர் குடிக்க வந்தவருக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு கருப்பாம்பூச்சினால இந்த தேநீர் கடையே அலங்கோலம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அங்கே இருக்க ஒரு உதவியாளர் பொறுமையாக அமைதியாக அந்த கருப்பாம்பூச்சியை பிடிச்சி வெளியே விட்டார் இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் நம்மளை நிறைய பேர் வந்து ஏய் நீ சரியில்லை நீ அது பண்ண மாட்டே இது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி நம்மளை அவ்வளோ குறை சொல்லுவாங்க நம்ம பொறுமையாக அமைதியாக அவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே காதலை வாங்காமல் நம்மனால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலான்றத கண்டிப்பாக மனசில் நீங்கள் வச்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறி போய்கிட்டே இருங்க ஒரு செடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செடியை தின்ன நிறைய ஆடுகள் வரும் ஆனால் அந்த செடி பாதுகாப்பாக வளர்ந்து 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 ஒரு பெரிய மரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த ஆடு அந்த செடியை தின்ன வந்துச்சோ அதே ஆடுகள் அந்த மரத்து கடியில் நெல்லலுக்காண்டி வந்து ஒதுவோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த செடி தான் நீங்கள் உங்களை எதிர்க்கிறவங்கள உங்கள் திட்டுறவங்க உங்களை விமர்சிக்கிறவங்க இவங்களாம் தான் உங்களை எதிர்க்கிற ஆடுகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் விளந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட நெல்லலை தேடி அவங்க வருவாங்க அதனால் பாதுகாப்பாக பொறுமையாக எந்த செயல் செய்யும் போதும் பொறுமையாக முடிவெடுங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கவலையே படாதீங்க என்னால் முடியும் என்ன எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதியோடு இருங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அது பண்ணுறான் அதனால் நானும் இது பண்ணுறேன்னு அதை பண்ணாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஆண்ட வேணும் உங்களுக்குன்னு திறமை ஒன்று கொடுத்துருப்பாரு அந்த திறமை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் தான் முயற்சி பண்ணி வெளியே வர வைக்கணும் அந்த திறமை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கே நீங்கள் தெரிவிங்க அதை யார்னாலையும் தடுக்க முடியாது நீங்கள் வளர்ந்துட்டிங்கன்னா அவங்கள யாருனாலும் தடுக்க முடியாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் வளர்கிற காலத்தில் பொறுமையாகவே போங்க யார் என்ன சொன்னாலும் பொறுமையாக போங்க அமைதியாக இருங்க மனதை ரொம்ப சாந்தமாக வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கான வழியை கண்டிப்பாக தேடுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நன்றி வணக்கம் சந்தன காற்று நம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் வீத்ரி ஆன்லைன் டிவி